Merci beaucoup, mon frère euh, et homonyme euh, Gérard. Et je ne sais même pas s'il faut remercier nos frères et sœurs du, du mouvement Frappe France Dégage d'avoir bien voulu abriter cette conférence de presse. Euh, Peut-être que même je n'ai pas besoin de, de, de remercier parce que c'est... Mais avant d'entamer mon propos, je voudrais euh, profiter de l'occasion pour réitérer encore nos condoléances à notre frère et camarade compagnon de lutte, Guy Marius Sagna, euh, qui vient d'inhumer son papa, comme vous l'avez tous su. Euh, on l'avait fait, mais on profite aussi de l'occasion pour lui réitérer nos condoléances et toutes nos prières pour le repos de l'âme de notre défunt père. Alors, je vais commencer par la conférence. Je vais commencer euh, d'abord par faire un petit rappel qui est important. Un rappel pour dire que... Non, c'est pas beau à voir là. Pas... Un rappel pour dire que depuis que le dossier, depuis que l'affaire euh, Kilifos Simon a éclaté, vous avez tous vu la posture que non seulement le mouvement Yanamar a eu en tant que mouvement auquel ils font partie, un mouvement dans lequel ils militent depuis dix ans pour des causes hautement citoyennes, des causes démocratiques et des causes qui, en fait, pour la prise en charge des préoccupations de tous les citoyens sénégalais. Donc, dès que l'affaire a éclaté, vous avez vu la posture du mouvement Yanamar. Et au-delà du mouvement Yanamar, le Frappe France dégage et d'autres mouvements aussi, qui sont des frères euh, de Kilifa, qui sont des mouvements frères à nous aussi, cette même posture qu'ils ont adoptée, qui est selon nous la posture qui s'y est, parce que c'est ça la posture euh, républicaine. Parce qu'on est des mouvements qui dénonçons, on est des mouvements qui exigeons. On est des mouvements, on fait partie de ceux-là qui avaient salué l'attitude de de, de Momodou Sek quand il était à l'Assemblée nationale et qu'il a été cité dans des choses, il a, il a démissionné le temps qu'il soit blanchi pour revenir à l'Assemblée nationale. Ça, nous, on l'avait apprécié. Et de la même manière, vous avez vu la grandeur que Kilifa a eue déjà en suspendant ses activités euh, du mouvement Yanamar et quelque chose que le mouvement Yanamar a, a, a accepté et au-delà de ça, avait demandé à ce que la justice sénégalaise se saisisse de l'affaire pour que la lumière soit faite. Et ça a été une posture partagée aussi par Frappe et bien d'autres mouvements frères. Et dès qu'on a, qu a sorti le communiqué officiellement, le mouvement Yanamar, pour dire cela, tous les Sénégalais ont vu, ça a été diversement apprécié d'ailleurs, parce que pour certains, non, et non, non, Yanamar a lâché qu'il faut... Certains ont eu cette lecture-là. Mais c'est chemin faisant qu'ils ont compris pourquoi est-ce qu'on avait, on avait fait ce choix-là. Et après avoir fait ce choix, Dara Oumpeleounou sur tout le processus des enquêtes. Dès que Kilifa est arrivé à la DIC, de la DIC au parquet, rien ne nous a échappé. Parce que des avocats ont été commis et ils étaient là pendant toutes les auditions. Et je n'ai pas besoin de revenir sur les auditions. Mais ce que je vais dire, la première chose, le premier fait qui nous a marqué dans ce dossier, c'est quoi C'est qu'au bout des enquêtes, Kilifa et Simon ont été acheminés au parquet. Quand ils sont arrivés au parquet ce jour-là, je pense que c'était un lundi, un mardi. Euh, au bout de quelques heures, ils, nos avocats ont été informés du fait que le dossier allait passer en flagrant délit le jeudi qui suit. Ce que nous avions accepté. Parce que nous estimons quand même qu'il était important que Simon et Kilifa viennent devant la justice avec leurs avocats pour se défendre parce qu'ils ont tous les éléments qu'il faut pour se défendre dans ce dossier-là. Mais en un clin d'œil, en un laps de temps, les choses ont changé. Et vous avez vu Kilifa, qui était parti de la DIC, avec le chef d'accusation de euh, escroquerie, sans escroquer d'ailleurs, parce que personne n'avait fait de plainte pour dire que Kilifa m'a escroqué. Et certainement, quand ils ont vu ça, ils se sont rendus compte qu'il fallait, fallait éviter le Sénégal. Dans, en fait, il ne fallait, il fallait pas qu'on qu aille vers un procès historique 
à quelqu'un qui est euh, euh, accusé d'escroquerie sans escroquer, sans plainte en escroquerie. Et vous avez vu après toute la batterie de chefs euh, d'accusation qui s'en est suivie le même jour. On est parti de flagrant délit à dossier, le dossier est mis en instruction, ils ont été mis sous mandat de dépôt. Donc on a tous suivi ça. Et on a vu aussi que parce que d'habitude, sur les dossiers en instruction, ce qui fait que c'est long, c'est que le juge d'instruction, parfois, il peut mettre jusqu'à six mois pour entendre, en fait, les mises en cause. Pour Kilifa et Simon, au bout d'un mois, ils ont été entendus. Et quand on les entend sur le fond du dossier, après, il faut tout de suite un procès, ou bien on les met en liberté provisoire du moment où ils présentent les garanties à la justice de pouvoir bénéficier d'une liberté provisoire. Et tout de suite, les avocats de Kilifo et Simon ont fait le nécessaire pour présenter toutes ces garanties. Kilifo et Simon sont régulièrement domiciliés à Dakar. C'est des personnalités connues et qui avaient présenté toutes les garanties pour qu'après avoir été entendus par le juge d'instruction tel que la loi leur permet, qu'ils puissent être mis en liberté provisoire. Et vous avez vu, on le leur a refusé pour une première fois. Et la requête a été introduite au niveau de la chambre d'accusation. Et vous avez vu, tous deux présentent toutes les garanties pour y bénéficier. Simon, il a en plus son dossier médical. Et aujourd'hui, vous voyez le développement, c'est que Simon a été mis en liberté provisoire et Kilifa a été retenu. Et parlant de Kilifa d'ailleurs, je, je vais vous informer que cette justice-là, qui est très, 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 qui est très, très, qui, 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 qui sait faire du fast track quand il faut convoquer Ousmane Sonko, cette justice qui sait faire du fast track quand il faut convoquer Kilifa Simon et puis accélérer les enquêtes, après on les met sous mandat de dépôt, cette justice qui est très très rapide quand il s'agit d'arrêter Guy Marussagna, le Sénégalais lambda et tout, et cette même justice-là, parce que vous savez tous que le fond de ce problème, le premier niveau de problème c'est quoi C'est que Kilifa et Simon ont été mis sous mandat de dépôt sur la base d'éléments que le procureur avait et qui ont été collectés de façon illégale. C'est-à-dire les vidéos sur la base desquelles le procureur les a convoquées et qu'il y a eu tout ça, c'est des vidéos qui ont été collectées et diffusées de façon frauduleuse. Et qu'il y fait Un citoyen sénégalais, il s'est dit, le jour où il est arrivé au parquet, ses avocats et lui ont préparé une plainte qui a été déposée à la cybercriminalité. Pour que non seulement... Tierno, qui est à la base de ces vidéos-là. La personne qui a pris la vidéo du téléphone portable de Thier pour remettre à l'RL.net que cette personne-là aussi soit identifiée, et elle est en train d'être protégée actuellement, et puis que l'RL.net aussi puisse répondre de ses actes. La plainte a été déposée. On voit pour un activiste Ousmane Diagne, en une fraction de ce, en, deux, en, en, en 24 heures, il a été convoqué pour un poste qu'il a fait sur Facebook. Et beaucoup d'autres Sénégalais qui font des postes, en quelques heures, ils sont convoqués à la brigade de la cybercriminalité. Certains sont mis en garde à vue, certains sont inquiétés, certains sont sous contrôle judiciaire. Mais pour le cas de Kilifa, c'est un mois après que Kilifa a été convoqué au niveau de la cybercriminalité. Pour faire quoi Juste pour lui dire, est-ce que tu euh, confirmes ta plainte ce qu'il a confirmé. Depuis lors, ça fait encore plus d'un mois. Depuis lors, ça fait plus d'un mois. Rien n'a bougé. Pierre n'a pas été extrait de cellule comme Kilifa l'a été. Euh, L'RL.net n'a pas été convoqué. Et rien n'a été fait pour identifier cette personne-là qui est en train d'être euh, protégée, qui a pris les éléments du téléphone de tiers pour les remettre à l'RL.net. Est-ce qu'on peut parler de justice Et l'autre chose, sur le dossier de Kilifa, justement. Aujourd'hui, il est clair, et si vous voyez, Yanamar n'avait jamais eu un discours comme ça pendant tout ce dossier-là. On s'est abstenu d'avoir ce genre de discours, le temps de voir ce qui se passe, le temps de voir tout le process et de voir. Mais au bout de tout le process, aujourd'hui, 
Ce dont on se rend compte, c'est que ce qu'il fait est un citoyen sénégalais. Le juge d'instruction l'a entendu. Il a présenté toutes les garanties pour bénéficier d'une liberté provisoire. Mais aujourd'hui, il reste en prison parce que c'est Kilifa qui a son opinion, qui a son, ses combats, qui a sa voix qui crie. Et c'est ça le problème. Kilifa est devenu, il est devenu otage d'une justice revancharde qui est manipulée par la politique pour garder Kilifa en, en détention pour que ça serve d'exemple vu les échéances vers lesquelles nous allons. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il était important de parler de ça. Mais au-delà de ça, de parler de notre justice encore, Yonengi Dieng. Mais vous voyez le dossier avec les députés qui ont été euh, euh, cités sur l'affaire des passeports diplomatiques, présumés impliqués dans cette affaire de passeport. Moi, je n'ai jamais vu l'Assemblée nationale du Sénégal respecter autant les droits de députés qui devait faire l'objet de levée d'humilité parlementaire. On a vu avec Khalifa Sall, on a vu ce qu'ils ont voulu faire avec Ousmane Sonko. Mais pour une fois, les députés, ils se soucient même de, 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 de la réputation de leurs frères députés, parce qu'ils font partie du, de Benno Bokoyakar. Depuis quand ce dossier a été ébruité Jusque-là. Et ne parlons pas de Bougazeli qui a même peut-être qui a failli avoir caressé l'ambition de se présenter à la mairie de Guédiaoué. Et qu'il faut il croupit en prison parce que c'est qu'il faut de Yanamar qui a ses opinions. On a vu Guy Marius Sagna qui a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il a été en prison pendant un mois juste pour avoir fait une lettre où il donne son opinion sur sa gendarmerie. Et une opinion qui est fondée sur des faits. Parce que tout le monde a vu Guy Marie Sagna et d'autres camarades de frappe être, être malmenés à Malikunda sous les yeux de notre gendarmerie sans que rien ne soit fait. Ils collectent toutes les preuves matérielles, des vidéos et tout. Ils sont allés jusqu'à avoir des noms des individus qui se sont attaqués à eux. Ils ont déposé plainte auprès de la brigade de recherche. Frappe a été entendue. Jusque-là, c'est rangé aux oubliettes. Est-ce qu'on peut parler de justice et tous ces Sénégalais qui viennent nous voir tout le temps pour nous parler de notre justice. Et si vous voyez, il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui soutiennent le mouvement Yanamar, qui croient au mouvement Yanamar. Mais quelque part, quand ils ont vu les vidéos de Simon et qu'il faut, ils ont été atteints. Ils ont dit, ah non, on ne devrait pas aller voir dans ces postures-là et tout. Mais chemin faisant, tous ces Sénégalais sont écœurés par... La, de ce dossier, la manière dont il est en train d'être piloté et quand ils font le parallèle avec des dossiers qui impliquent d'autres qui sont proches du pouvoir, comment est-ce que c'est géré Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est qu'au-delà de qu'il faut, il s'agit de notre justice. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez même sur le climat politique, avec des opposants politiques qui sont attaqués de partout, avec des commissaires de police qui sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont mandatés ou en tout cas qui sont... Vous, vous voyez tout ce qui se passe. Tous les Sénégalais s'en émeuvent. Personne, aucun Sénégalais n'est content de notre justice. On parlait jusque-là de la rupture de confiance entre la justice et les Sénégalais. Mais aujourd'hui, c'est devenu pire. Parce que les gens n'essaient même plus de sauver les apparences. Et c'est ça qui est grave. Et nous allons vers de grandes manifestations sous le slogan « Yonengi Djeng ». Au-delà de qu'il faut, il s'agit de notre justice et de la problématique de notre justice. Euh, je vais commencer par la question de mon frère Malan de, de, de Sene News pour dire que il n'y a pas de médiation. C'est un dossier judiciaire qu'il faut remplir toutes les conditions du point de vue de la loi du Sénégal pour qu'il puisse obtenir une liberté provisoire. C'est une question de principe. Donc, il n'y a pas de médiation possible sur ce, sur ce dossier. Et ça, c'est clair. En tout cas, Yanamar ne va initier aucune médiation parce que tout ce qu'on dit, c'est fondé en droit. Il est fondé en droit que Kilifa a présenté toutes les garanties pour qu'une justice indépendante et non partisane, partisane puisse lui euh, accorder la liberté provisoire en attendant que le procès n'arrive. Donc, ça, c'est clair. Après, c'est la question de Moussa de Imedia. 
ça me permet de revenir sur des éclaircissements. C'est très important. C'est bien que vous ayez reposé cette question-là. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup qui créent l'amalgame entre le dossier de, euh, des députés qui sont présumés cités euh, sur une affaire de tra 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 trafic de passeport diplomatique et le dossier Simon Kilifa. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand Kilifa a été convoqué, la première chose que les enquêteurs ont voulu établir, parce que 24 heures avant, ce dossier des députés avait éclaté. Ils ont tout de suite voulu établir le lien entre Kilifa et les députés parce que dans la vidéo concernée, ils ont entendu Kilifa parler de passeport diplomatique. Et en deux heures, ils ont écarté, ils ont écarté cette thèse parce qu'ils ont vu qu'en dehors de ce que Kilifa avait dit dans la voiture, qu'il n'y avait pas d'éléments qui puissent permettre de le poursuivre sur une affaire de passeport diplomatique. C'est pourquoi d'ailleurs, même vous la presse, vous en avez fait état, quand Kilifa a quitté la DIC, on avait dit « chef d'accusation, escroquerie ». Donc, il n'y a pas de lien possible. Il a été établi. Et, et, et donc, du coup, vous voyez, tout le monde voit, ça, ce n'est pas que nous, mais tous les Sénégalais voient la manière, la lenteur avec laquelle les gens sont en train de, de traiter ce dossier de ces, euh, ces députés-là, de la mouvance présidentielle de Benno Bokoyakar. Je ne parle même pas du dossier qu'il faut, mais quand vous faites le rapport, le parallèle avec des dossiers qui ont mis en cause d'autres députés qui étaient à, à, au niveau de l'opposition, vous avez vu, avec, avec son cause, c'est l'erreur d'ailleurs qu'ils ont commise en fast track, ils ont voulu tellement accélérer les choses qu'ils ont violé ses droits en tant que députés. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec les députés de Benoît Yacar, avec la même, la seule et même justice à deux vitesses, à géométrie variable selon la tête du client. Oui, on est vraiment, pour euh, Serine Saliou, on est vraiment, pas plus tard que là, j'ai eu Maître Sarr, et c'est l'occasion de, de remercier tout le pool d'avocats euh, qui s'occupe de ce dossier depuis le début, hein, qui, euh, qui est coordonné par le Maître Moussa Sarr, mais où il y a euh, Maître Khoure Shiba, que tout le monde connaît, où il y a Maître Bamba Sissé, où il y a Maître Tal, où il y a Maître Danfaha, où il y a Maître de, de Thiès, là, Fatih. Maître Fatih de Thiès. Et puis, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a Alfred Kabou, un, un concitoyen sénégalais qui a appelé aussi, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut intégrer. Et puis, il y a tellement Maître Sirekle d'Orly, et puis il y a tellement d'avocats, de juristes qui veulent tous être dans ce dossier-là. Maître Khoure Sheba, euh, c'est l'occasion vraiment de saluer tout le travail qu'ils sont en train d'abattre. Donc, on est en parfaite synergie avec eux. Et c'est eux qui nous ont présenté. Moi, j'ai vu les conclusions, j'ai vu la décision de justice qui est sortie de la demande de liberté provisoire. Quand on te dit que si Kilifa sort euh, et Simon, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Est-ce que là, Simon est en train de troubler l'ordre public Mais soyons sérieux quand même. S'il y a quelqu'un qui trouble l'ordre public, peut-être que c'est Bougazeli donc, ce n'est pas fondé. Ce pas fondé. Et c'est objectivement qu'on pense qu'il y a tous les éléments qu'il faut pour que Kilifa et Simon puissent bénéficier de liberté provisoire. Alors, pour les manifestations, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va vers de grandes manifestations sur la problématique de notre justice. Maintenant, on est avec beaucoup d'autres acteurs. Il y a nos frères de frappe, il y a les artistes, il y a la société civile, il y a beaucoup d'autres organisations qui se préoccupent, et les Sénégalais, globalement, de la problématique de notre justice. Donc, dans les jours à venir, nous avancerons sur... C'est quoi exactement On en parlera, mais il y aura de grosses mobilisations pacifiques sur la question de notre justice à deux vitesses, sous le slogan « Yonengijeng ». Ça, c'est ça. Des oui. Mais oui, des mobilisations pacifiques, des marches partout. Et, et l'autre chose, ça me permet de répondre à la question qui dit pourquoi on a attendu maintenant pour parler de Yonanguidjang Parce que ça concerne des frères à nous. Allez googliser, allez taper sur Google. Vous verrez que ce slogan de Yonanguidjang a été lancé par le mouvement Yanamar en 2013 ou 15. 2015, quand on s'est aperçu que les jeunes de Koloban qui avaient été injustement arrêtés sur les événements de 2011, 
qui ont été lourdement condamnés à tort étaient en train de croupir en prison sans que personne n'en parle de tous ces acteurs qui étaient dans la lutte citoyenne en 2011 contre la candidature de Abdoulaye Wade. C'est là que Yann Amar avait lancé le slogan « Yonangi Djeng ». Et on avait fait des mobilisations et on a vu après les jeunes de Koloban euh, avait, le dossier avait été encore réouvert, le, le jugement a été fait en appel et ils ont été, ils ont été libérés. Donc on n'a pas attendu aujourd'hui pour dire Yon Nguyen. Non seulement c'est un slogan qu'on a lancé, on s'est battu pour d'autres qui ne sont pas de Yanamar, mais on continue de le dire. Et tous les Sénégalais crient ce Yon Nguyen. Allez sur les réseaux sociaux, allez partout, dans les maisons, dans les quartiers, dans les boutiques, dans les marchés. Tous les Sénégalais crient ce Yon Nguyen. Et c'est l'occasion quand même de pouvoir, à travers des manifestations pacifiques, partout, que ce soit à Dakar et ailleurs, pour quand même euh, se mobiliser euh, contre cet état de fait-là. Il y a Doudou. Doudou qui demande si l'ERAL est indexé. Non, c'est des faits. C'est des faits. Collecte, diffusion de données à caractère personnel. C'est l'ERAL qui a, qui, a, qui a diffusé. C'est ça. Moi, l'ERAL ne m'intéresse pas. On n'a rien contre l'ERAL. Rien. Mais il se trouve que l'ERAL est le média qui a diffusé, en fait, ces vidéos qui ont été collectées de façon frauduleuse. C'est juste ça. Mais à titre personnel, moi, je n'ai rien contre l'ERAL. En tout cas, le mouvement est en amour. Sur comment Je pense qu'on l'avait dit. Il y a quelqu'un, en fait, il y, a un, il, y a une, il y a un élément central qui est sur la question de la vidéo. Comment ça a été pris dans le téléphone de Thiers alors qu'il était déjà arrêté, soit en garde à vue ou dans les liens de détention à Rebus Qui est-ce qui a pu extraire ces vidéos pour faire en sorte que l'ERL.net puisse en disposer Il y a un élément du puzzle qui est en train d'être protégé actuellement. Ce n'est pas à nous de dire, parce que nous, on a des choses très claires sur ça. Il y a quelqu'un qui est en train d'être protégé. Et c'est ça. Une personne. une personne qui est en train d'être protégée dans cette affaire. Du pouvoir. Il y a une personne qui est en train d'être protégée et la justice, la police du Sénégal, à travers la brigade de la cybercriminalité, doit quand même, au bout de deux mois, faire du fast track comme il, elle sait le faire pour que cette personne soit identifiée. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Et vous savez d'ailleurs, ça c'est autre chose. Il y a un des avocats de Thiers, qui a, quand il a peine intégré dans ce dossier, euh, pour la première audition, c'était lui qui était avec Thiers pour l'assister. Mais à un moment, il est allé voir le juge d'instruction pour lui dire, moi je me désiste. Parce que je vois tellement de choses bizarres dans ce dossier de manipulation. Moi, je sors de ce dossier, je ne peux plus continuer à euh, assister Thiers. Comment il s'appelle Tierno Amadou Diallo dans ce dossier-là. Un avocat à lui. Je suis un artiste rappeur, des confrères au téléphone. Je suis artiste rappeur, des confrères au téléphone. en même temps animatrice. Donc, ça me ligue à animatrice. Je me permettre de suivre le dossier pas à pas, étroitement, parce que je me devais de dire fidèlement à mes auditeurs que je suis un problème. Et pendant tout ce temps, c'est la remarque comme les gars du Wahné que les armées conventionnelles ont dans leur loi et que les yon mungi mungi jeng donc d'où ma dernière histoire histoire parce que nous avons allons s'en aller nous jeunes ou histoire de tout ce qui s'est passé mais on s'est remercié Boubar par rapport à ce comportement parce que bon nous avons bien un comportement boudou le bien nous avons moi pendant trois mois problème bien nous avons mis une tête de certains bayon des fligues nous avons des gens nous 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 je ne sais pas si problème bi amé ba légui c'est vrai que nous sommes sur Facebook bi di soutenir c'est bien que nous soutenir sur Facebook bi mais pour mon soutien bobu doyul ñepp xam nañ doole bi mouvement hip hop bi am et je me dis à partir d'aujourd'hui on est resté pendant trois mois de déglo on est resté pendant trois mois de tahirlo je pense que à partir de tay ça suffit war nañ ne que ne gaay joxé nañu lepp luñu wawon joxé pour bagna dest prison bi sénégal lañ dekk 
peut-être que nous avons un passeport. Nous avons un passeport. Nous avons un passeport. Nous avons un passeport. Nous avons un Donc, je ne vois pas ce que nous avons fait dans la prison. Donc, je fais un appel par rapport à ce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait Instagram, Twitter. Nous avons fait ce que nous avons fait. 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 Nous avons beaucoup d'amis dans le monde. 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 Fin tol ni prison bi nek tol plasa. Senegal nak set luna ni punga gen punga am liberté provisoire il fonga febar. On n'est pas obligé de febar pour am liberté provisoire. Hamga johe na ni condition inu wara johe. Na ni nba inu dem toxin ker. Senegal nek si jam. Senegal nek si jam. Tapi Senegal dapat sok la jam esam bini. Lolo rek la bukan wah. Merci.